Üdvözlök mindenkit itt a Mavir Dispatch Race Training, Training Simulátorában. Ö, mai előadásunkban a Mavir alapvető működésébe próbálunk egy kis bemutatást adni. Ö, mi is a, a Mavir, illetve mivel foglalkozik egy TSO? Alapvetően ö, azt mondhatjuk, hogy minden ország rendelkezik egy rendszerányítóval, egy TSO-val. Néhány nagyobb országban több is jelen van, és együtt irányítják és kezelik a villamosenergia rendszert. Magyarországon egyedül a Mavir az, aki ezzel a jogosultsággal, ezzel az engedélyesi joggal rendelkezik. Alapvetően a villamosenergia rendszer az egészen Portugáliától, Északról, Norvégia, Svédországon át, és egészen délen Törökországig együtt jár és együtt üzemel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az együttforgó gépek egészen Lisszabontól Szófiáig ugyanazzal a hár, közel 3000-es fordulatszámmal forognak, és hogyha ebben eltérés van, akkor ez az összes, gépet együtt, összes gépre együtt van hatással. Természetesen ahhoz, hogy ezt a nagy együttműködő villamosenergia rendszert megfelelő üzembiztonsággal és ellátásbiztonsággal üzemeltetni tudjuk. Különféle együttműködésekben veszünk részt. Ezeknek vannak forrás oldalt, azaz erőművi együttműködések, és természetesen vannak önök, amik kifejezetten a biztonság, az üzenbiztonságot célozzák meg. Ilyen együttműködés például a TSC net nevezető együttműködés, ez a TSO Security Corporation rövidítését takarja. Ez valójában ö, arról szól, hogy üzemelőkészítés során összeállítja minden ország az adott ö, következő napi hálózati topológiai tervet, és ennek megfelelően ezt összeállítjuk, feltöltjük egy közös szerverre, és ezen a nagy hálózati modellen végzünk biztonsági számításokat. Míg D-1 napon, azaz üzleti napot megelőző napon, ezzel is biztosítva azt, hogy a következő nap minél zöggenőmentesebb és minél üzenbiztosabban tudjon végbe menni. Másik ilyen együttműködés, ami mondjuk a forrás oldalt érinti, ez az IGCC együttműködés. Itt egy nettósítási feladat van előttünk. Csökkenteni igyekszünk a, a károsanyagkibocsájtást, illetve a költségeket. Ennek megfelelően egy adott TSO visszaszabályzást igényelne, még egy másik TSO felszabályzást igényelne. Ennek megfelelően, hogyha erre, ezt nem tesszük meg, hanem azt mondjuk, hogy a két TSO egymás között gazdasági ügylette, úgymond nullázza az eltéréseket. Ez de is csökkentve az ökológiai lábnyomot. Természetesen a nagy nemzetközi együttműködések mellett az ország határain belül is különböző együttműködéseink vannak, illetve Együtt biztosítjuk a villamosenergia ellátást. Ennek egy jelentős résztvevői ugye az erőművek, akik, akik ugye a forrás oldalt, azaz az energiát biztosítják számunkra, illetve a Mavir munkája az átadási pontokon, az, elosztó, az átvételállásokon véget ér, és itt innétől átveszik a villamosenergiát az elosztók, akik pedig tovább szállítják a villamosenergiát egészen a végfelhasználókig akikben benne vannak természetesen a végfelhasználók, akik a, az ipari fogyasztók és a lakossági fogyasztók is egyben. Ezek az elosztók szám szerint Magyarországon hat darab hálózati engedélyes van, akik, akik ezt végrehajtják. Ezek nagyjából régiónként helyezkednek el. Természetesen van a budapesti régiónak, Észak-Dunántúlnak, Dél-Dunántúlnak, Dél-Magyarországnak, és a, az Észak-Keleti területen kettő darab ilyen DSO van, a, az Émász házati Kft. és a EON Titász házati Kft. Ö, az ő munkájuk annyiban más a, a miénktől, hogy mi a teljes országra ö, vonatkozólag igyekszünk megfelelő minőségben eljutatni a villamos energiát, míg ők az adott régióban ö, végzik ezt a tevékenységet. Hogyan tudjuk ezt a tevékenységet megfelelő ö, üzenbiztonsággal végrehajtani? Természetesen az operatív üzemirányítási feladatok, azok már jóval előtte megkezdődnek. Különböző egyeztetések, illetve tervek vannak az előkészítés biztonságára. Ezek éves, 
havi, illetve heti, illetve napi ö, időtávban készülnek. Az éves tervben ö, összeállítjuk a, az évre vonatkozó terveket. Ennek ö, két fő típusát különböztetünk meg, az erőművi, úgynevezett forrásoldali terv, amikor is a, a TMK tervezett, tervezett megelőző karbantartásokat a nagy erőművekbe tervezik. Ez egy fontos momentum, illetve bemeneti paramétere aztán a tervezést további részének. Aztán ezeket a terveket ugye az egy, egyrésztől ugye a, a partnereink is, az erőművek is havi, illetve heti időtávon tovább pontosítják, illetve mi is, ahogy változik a, a környezet, ezeket úgy tudjuk engedélyezni, illetve úgy ütemezzük be a az erőnvi karbantartásokat. Szintén nagyon fontos bemenő paraméter ezekben a tervezésekben a megújuló termelőknek az a becslése kalkulációja, hogy mekkora megújuló termelésre számíthatunk az adott időszakban. Ez javarészt a, a heti, illetve napi időtávon válik jelentősé, mert akkor tudjuk már nagyobb üzenbiztonsággal megmondani azt, hogy mi várható, mekkora termelésre lehet számolítani az adott típusú megújulótól. Ilyen szempontból a megújulókat nem egyesével vizsgáljuk, hanem természetesen típusok szerint, mint szélerőművek, illetve mint, mint naperőművek, fotovoltaikus erőművek vesszük figyelembe. A Előkészítésnek egy másik fontos aspektusa, illetve típusa a hálózati tervezés. Ilyenkor a hálózati karbantartásokat, kikapcsolási terveket veszük alapul. Itt is azt a metódust veszük elő, amit az erőműveknél alkalmaztunk, azaz a nagyoktól indulunk a kisebbek felé. Először a nemzetközi kikapcsolási terveket építjük bele a tervben, majd ezt követi a hazai átviteli hálózati tervek és ezt követően jutunk el az elosztói engedélyes, azaz az elosztói hálózatnak a kikapcsolási tervéhez. Ez nagyon fontos azért mert így felépíteni, mert ugye a hatások is ennek megfelelően egyre nagyobb és kisebb és kisebb a, a, a hálózat működésére. Másik fontos paraméter ennek, hogy a, az erőmű kikapcsolásokat is kell látni ahhoz, hogy tudjuk, mely berendezések kapcsolhatóak ki az adott időszakban. Ahogy említettem, a Kikapcsolási terveket több időtávra készítjük, ennek ugye jelenleg a, a végső időpontja a D-1, azaz a üzleti napot megelőző nap délutánján áll össze az adott napnak az operatív üzemi terve. Ez is természetesen mind a két területre készül forrás és házat oldalra, ezt kapja meg a, a dispatcher szolgálat, és ezt hajtják végre a rendszereintó kollégák. Az operatív üzem számára ugye, ahogy említettem, D-1 napon megkapjuk a, a különböző ö, terveket. Az operatív üzem számára ugye az elsődleges feladat ezeknek a terveknek a végrehajtása, illetve ezeknek a felügyelete. Hogyan is néz ki ez a, a valóságban? A kicsikét pár szóban bemutatnám, hogy hogyan néz ki a, az operatív üzem a dispatcher szolgálatban. Alapvetően egy műszakban hat ö, kolléga végez tevékenységet. A hat kollégának a tevékenységi körét két fő típusra tudjuk bontani, az egyik a rendszerirányítás, a rendszerányító kollégák, a másik pedig a hálózatkezelő kollégáknak a tevékenysége. A hálózatkezelő kollégák, ahogy a neve is takarja, a hálózat kezelésével foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy a mavír tulajdonú alállomások, azok mind távkezeltek, mindegyiknek a kezelése, üzemeltetésének a felügyelete, az innen az Anikó utcából történik és a helyszínen csak bejárás alkalmával végeznek munkát a, a kollégák. Ez műszakonként három főt jelent, akik felügyelik a hálózati berendezéseket. Kis példa ebből, ez azt jelenti, hogy ha egy, egy alállomáson belül egy fűtés meghibásodik, vagy egy kis megszakító oldás bekövetkezik a, a, az alállomási segédüzembe, arra a kollégák itt tudomást szereznek azonnal a SCADA rendszeren keresztül, és tudják, el tudják dönteni azt, hogy milyen beavatkozásra van szükség az adott berendezés meghibásodása miatt. Ahogy említettem, a másik fő tevékenységünk ugye a rendszerejtás, aminek ugye a bemutatását már itt megkezdtem. A rendszerejtők kollégák hárman dolgoznak egy műszak alatt, 
és egymás között is különböző munkamegosztásuk van. Közöttük van egy fő szolgálatvezető, aki a Magyar Vilmosenge Rendszernek az ügyeletes mérnöke, szupervájzora, tehát ő az, aki minden olyan döntésről döntést hozhat, amelyre nincsen külön előírás, illetve valamilyen szabály, hogy hogyan kell ezt végezni. Illetve ő természetesen ennek a döntésnek, a döntésjognak, ezért van egy másik oldala is, ez pedig a, a felelősség, tehát ő felel a biztonságos működésért. A másik két kolléga, az, ahogy már említettem, a főbb tervek típusa szerinti munkamegosztásban dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy van egy erőműves forrás oldalért felelős kolléga, és van egy hálózatos kolléga, aki pedig a, a villamosági rendszer hálózatáért, annak a felügyeleteért felel. A ö, forrás oldalos erőműves kolléga ö, alapvetően felügyeli a magyar villamosági rendszernek a teljesítmény egyensúlyát. Ö, ez abban merül ki, hogy a, a számítógép adta lehetőségek, és akkor itt egy, egy csak itt mutatok is, rendszer segítségével felügyeli a különböző rendszer szintű szolgáltatásokat nyújtó erőműveknek a szolgáltatás minőségét, illetve biztosítja, hogy a számítógép megfelelő működésű legyen az adott műszak alatt. És mit látunk itt a képen alapvetően? Ez a fő szabályozási képe a kollégának, amit a műszak alatt felügyel és végez. Itt láthatjuk azokat az erőműveket, akik úgynevezett álferel szolgáltatást nyújtanak a, a Mavir számára. Ezek, ez az álferel szolgáltatás, ez a lánykor nevén a szekunder szabályzási szolgáltatás. Ezekkel az erőművekkel zárt hurkú adatkapcsolat van, kiépítésre, van kiépítve a, a Mavir és az erőművek között. Az azt jelenti, hogy a, a folyamatirányító számítógépünk, illetve ha akarja a szolgáltban lévő kolléga, közvetlenül tud parancsot adni az adott gépegységre, hogy éppen mennyi, erő, mennyi villamos energiát termeljen. Természetesen azt, hogy milyen határok között tudja szabályozni a kolléga ezt a, ezt a gépegységet, azt minden korona az adott erőműnek az üzemeltetője határozza meg, és ezeket, mint, mint határértékeket adják föl számunkra. Természetesen ebben a, az erőműveknek Mind, mind kereskedelmi szerződések kötik a kezét, hogy mekkora korlátozást adhat számunkra, illetve nem tarthat vissza villamos energiát a, a rendszerányítótól. Természetesen a képet sokkal összetettem, mert rengeteg olyan paramétert kell felügyelni mind a rendszernek, mind a kollégáknak, amelyik egy, egy parancs kiadásánál fontos. Ilyen, példa, ilyen fontos paraméter például a gradiens a gépegységnek. Ez a teljesítmény változtatási képessége, hogyha ha le akarjuk fordítani, ez azt jelenti, hogy milyen sebességgel tudja az erőmű az egyik munkapontból a másik munkapontba átmozdítani a gépegységet. Természetesen a műszaki feltételek, illetve szabályok mellett gazdasági feltételeket is kell a kollégáknak szem előtt és figyelemben tartaniuk, tehát a ezek a paraméterek, amiket itt említettem, mind a minimum, maximum, illetve a, a változtatás képessége, a sebessége, ezek, ezek szerződésben rögzített értékek, mert ez szerint minősítjük a, a partnereinket. Ezeket természetesen ellenőriznünk kell, hogy szerződésszerűen hajtódnak-e végre. Aztán mit látunk még itt a képen? Nagyon fontos bemenő adata a szabályozásnak az úgynevezett delta P, ez a tervezett és az aktuális import való eltérést tartalmazza. Ez adja a szabályozásunknak az alapját, ez adja meg azt a munkapontot, ami, amire, a, amivel ki tudjuk szabályozni a, az eltérést a, a, az adott időszakban. Ettől némileg különbözik az ACE, amelyik már egy frekvenciával korrigált érték, erre pedig azért van szükség, mert amellett, hogy a maga az aktuális teljesítmény eltérést kell figyelembe vennünk, azt is meg kell néznünk, hogy éppen ez milyen frekvencián történik, illetve hogy a magát az egész európai rendszert milyen mértékben tudjuk támogatni, illetve ezzel tudjuk detektálni azt, hogy az eltérés is kinél alakult ki pontosan. 
Aztán nagyon fontos paraméter a, a kollégek számára, az a szabályzási tartaléknak a fel, illetve le, leirányú mennyisége, mert ez alapján tudja eldönteni azt, hogy neki be kell-e avatkozni a folyamatiránytó számítógép működésében, vagy az teljesen automatikus módon ö, tudja végrehajtani a, a szabályozást. Aztán, amit még itt látunk és érdekes, az pedig ez az IKCC együttműködés, amit már a bevezetőben említettem, ez a nettósítási tényező. Ez ugye meghatározza a folyamatiránytó rendszer a delta P-ből, hogy mekkora eltérésünk van a menetrendhez képest, és első körben ezt úgymond meghirdeti az európai partnerek számára, hogy hogy nekünk van most jelenleg 130-140 megawatt többletünk, merre, vagy van -e esetleg valakinél hiány, mert akkor nem mozdítjuk meg az erőmveket. Itt láthatjuk, hogy jelenleg ebből 57-60 megawatt az, amelyiket a partnertérsók el tudnak fogyasztani, így a fennmaradó rész pedig szétosztásra kerül az itt fent látható erőművek között, és kiszabályzásra kerül, és igen... Emellett még itt a képen láthatunk különböző státuszokat, állapotokat, hogy a, a gépek ö, éppen milyen ö, státuszban vannak. A kép alján látható erőművek, azok az erőművek, akik ö, zárt hurkú szabályzásban nem vesznek részt, de ugyanúgy a Mavir ö, felügyelete és ellenőrzési körébe tartoznak. Ennyi lenne a, a, az ALFRS szolgáltatásnak a, a képe, illetve a, az egyik fő feladatunk. Emellett a nagy együttműködő rendszerben úgynevezett primer tartalékot is tartania kell minden TSO-nak. Ez a új nevén az FCR szolgáltatás. Erről annyit kell tudni, hogy a teljes együttműködő európai rendszerben nagyságrendileg 3000 megawatt van aktiválva, és ebből jelenleg Magyarországon 37 megawatt van beaktiválva. Hogy mennyi van egy adott taktiesónál aktiválva, az minden esetben az együttműködés írja elő. Ez a megtermelt vilmosergiának az arányába kerül szétoztásra minden évben, és az egész évben állandó. Fontos paramétere ennek a szolgáltatás típusnak, hogy közvetlen emberi beavatkozásra és ráhatásra nincsen lehetőség. A a technológia közvetlenül a turbinára, illetve a, a gépegységnek a folyamatirányító rendszerére van rátelepítve és aktiválva. Egyetlen egy dolgot vesz figyelembe, mégpedig a, a névleges 50 Hz-es frekvenciától való eltérést. És hogyha ez a plusz-minusz 200 mHz-es tartományon belül tudja szabályozni, ez azt jelenti, hogy plusz 200 mHz-es eltérés esetében a maximális mértékben negatív irányba tér, téríti el az adott gépegységet. Értelmszerűen mínusz 200 mHz-es tartomány esetén pedig ö, ennyi maximális, az aktivált mérték maximális mértékével növeli a, a teljesítményt. Itt kiragadva egy példát, itt láthatjuk, hogy a, a, a mondjuk a Mátri erőmű 10 megawattos eltérítést tud maximum ö, kezelni. Természetesen ezt a szolgáltatást is ellenérőzzük és felügyeljük, hogy megfelelő minőségben történik -e a végrehajtás. Aztán áttérve a, a MFRR-re, ez a manuális ö, tartalékokat tartalmazó ö, tartalék típusunk. Erről azt kell tudni, hogy ö, amikor itt visszamegyek a a automatikus szabályzási képre, amikor azt tapasztalja a rendszerenyító kolléga, hogy a, a rendelkezésre álló aktiválható ö, tartalék mennyiség lecsökken, erre persze belső szabályok vannak, hogy mekkora az a érték, ami alá, hogyha csökken az az érték, akkor neki be kell avatkozni, és ebben az esetben az MFRL tartalékból vesz igénybe, ezzel ugye növeli vagy csökkenti a a termelést az országban, de ami legfontosabb, tehermentesíti az automatikus szabályzásban résztvevő erőműveket, és ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy a, gépetség, vagy a, a számítógép ismételten igénybe tudja őket venni automatikusan. A hálózatért felelős kolléga tevékenysége 
alapvetően az átvételi hálózatnak a üzenbiztos működésért felel, illetve ez a tevékenysége. Mit látunk itt a képen? A, a képen a magyar átviteli hálózatnak a sematikus villamos mérnökök számára rendkívül beszédes képét mutatja. Minden egyes ilyen fehér doboz, amit látunk a képen, az egy átviteli csomópont, az egy, azaz egy mavír tulajdonú alállomás. A különböző dobozokat összekötő vonalak, azok az egyes távvezetékek, amiket láthatunk az úton közlekedve az autópálya mentén. A színek szerinti jelentés az pedig az, a piros a 400 kV-os hálózat, a zöld a 220 kV-os hálózat, és minimális számban találhatunk 132 kV-os hálózati elemet is ezen a képen. Ezen a három fő színen kívül még láthatunk szürkét, ami azt jelenti, hogy a távvezeték kikapcsolt, de nem feszültségmentesített, azaz munkára nem alkalmas állapotban van, illetve láthatunk sárga távvezetékeket, amelyik kikapcsolt és feszültségmentesített állapotban vannak. Ezek feltételezhetően azt jelenti, hogy ebben az időszakban ezeken a távvezetéken munkavégzés folyik. Az a dobozokban benagyítva, azaz az állomás képet egy kicsikét részesebben megnézve, láthatunk különböző színű vonalakat. Ezek szintén az előbb említett gyűjtősén, ezeket, ezek szintén a feszültség szinteket jelölik, és minden egyes vonal egy-egy gyűjtősén takar. Mellette láthatjuk az adott gyűjtősének a feszültség értékét, tehát látjuk itt a 400 kV-os gyűjtősén jelenleg 415 kV van, a 120 kV-os gyűjtősi nem, 132 kV, illetve a 220, voltos, 220 kV-os gyűjtősen 237 kV van. A különböző gyűjtősinek között áramló teljesítmény mennyiséget, az pedig a közöttük lévő számok jelentik, mint hatásos teljesítményben, mint pedig meddő teljesítményben. Az állomások között áramló mennyiséget az a vonalon található szám mutatja, illetve a mellette található nyíl mutatja azt, hogy melyik irányba áramlik ez a teljesítmény. Hogyha egy állomásba belemegyünk, akkor láthatjuk annak az alállomásnak a részletes képét. Hát láthatjuk, hogy a győr alállomás az egy rendkívül komplex és nagyméretű alállomás, de itt is főbb szekciókra vontható, ugye van egy 400 kV-os úgynevezett, másfél megszakítós berendezési kialakítás, ez egy magyar különlegességnek mondhatjuk. Van egy 220 kV-os terület, ez egy klasszikus kétgyűjtősínes, segédsínes berendezés, és szintén ez a, ez a típushoz tartozik a 132 kV-os rész. A különböző feszültségszinteket természetesen transformátorok kötik össze, amelyek a különböző feszültségértékek közötti transformációt végzik. Miután ugye a teljes átviteli házat távkezelt, ezért még van lehetőségünk egy szinten beljebb menni. Itt egészen mezőszinten láthatjuk a, a, a berendezéseket. A négyzettel jelölt berendezések a megszakítók. Ezek azok a berendezések, amelyek a, akár a zárlati áram megszakítására is képesek. Illetve a körrel jelölt berendezések pedig a szakaszolók, amik alapvetően áramút kijelölésére valók, tehát ö, áram, megszakítására nem képesek, abban az esetben károsodnának. Emellett még láthatunk itt földelési lehetőségeket, ahol a karbantartásokhoz a kollégák el tudják végezni a feszültségmentesítéshez szükséges földrövid zárak bekapcsolását. Illetve több méréseket is láthatunk, egészen odáig, hogy, hogy pontosan ezen az ágon mekkora fázis áramok folynak. De egy kicsikét visszamenve a távolabbi képre, és az áttekintő képet még esetleg tovább elemezve, ugye láthatjuk, ugye, ahogy említettem, az alállomásokat, láthatjuk rajta azokat a távvezetéket, amelyek lemennek a képről, ezek azok a távvezetékek, amelyek nemzetközi együttműködésben részvevő távvezetékek. Ha egy kicsikét kitekintünk, akkor látjuk, hogy a Magyarország egy nagy együttműködő villamosenergia rendszer részében szerves 
együttműködésben működik együtt a szomszéd TSO-kkal. A képen látható hálózat az a leképzett hálózat, amelyre a, a Mavir rendszirányítói számításokat végeznek. Azt mondjuk, hogy ez az a hálózat rész, amelyik hatással van a magyar villamosenergia rendszer működésére. Érdekességképpen megmutatnám, hogy ö, itt egészen fönt ö, Dresdát láthatjuk, kicsikét lejjebb menve ö, Redipúja és Padricsánó olasz állomások láthatók ö, ö, a szélén. A teljes osztrák hálózat átviteli házata leképzésre került, ö, szlovén ö, hálózatból Divacsa például, de a horvát hálózatnak is jelentős része ö, leképzésre került. Ebből ö, számunkra rendkívül fontos állomás Zserjönvinec és Ernesti Novo alállomások, amelyekkel közvetlen 400-as kapcsolataink vannak. Ö, emellett kis színes és kis érdekes, ö, hogy a, a horvát rendszerrel ö, jelenleg üzemképesen még, még van ö, kettő darab 132 kilovoltos összeköttetésünk is. Ezeket ö, üzemzavari kisegítésre, régiók, ellátására tudjuk használni, szerencsére csak karbantartási esetekben szoktuk bekapcsolni. Illetve a szebb rendszerből is ö, sok mindent látunk, Noviszád újvidék alállomást például, illetve a, a román hálózaton is ö, egészen ö, Bukarestig ellátunk ö, mérésekkel. És amit itt láthatunk, azok a ö, mérések, amik zölddel jelennek meg, azok azok teljesen élő és online mérések, tehát ezeket megállapodások keretében kapjuk és osztjuk meg egymással, pont azért, hogy a hálózat számításaink sokkal pontosabban tudjanak működni. A barna számok azok pedig már a, a saját házat számításunk által kalkulált értékeket mutatja. De ha már, de ha már hálózat számításról beszéltem, illetve említettem, akkor Természetesen alapvető esetben a, a hálózatos kolléga felügyeli a pillanatnyi állapotot. Ez alapján látja azt, hogy mekkora azon a távezetéken az áramlás, szükséges-e beavatkozni, látja a gyűjtősén feszültséget, ami megint csak egy fontos paramétere neki, hogy meddig lehet, melyik az a felső határérték, amelyiknél neki már be kell avatkoznia, és valamilyen feszültség csökkentő eszközzel ezt el kell érnie. De... Ugyanakkor a, a, az operatív felügyelet, a real-time felügyelet mellett nagyon fontos a, az előretekintés, és egy adott esetben, amikor egy távezetéki munkára bejelentkezik egy, egy kolléga, hogy szeretnék kérni kikapcsolásra a távezetéket, akkor ilyen esetben mindig a kollégák végeznek egy biztonsági számítást a kikapcsolásra, hogy ezzel is meggyőződjenek arról, hogy az adott kikapcsolás az nem veszélyezteti a, a rendszernek az üzenbiztos működését a kikapcsolás után sem. E, hogyan történik ez? Hát e, ragadjunk ki itt egy példát, amikor is e, a Paks Sándorfalva távezetéket e, szeretnék kérni e, kikapcsolásra a a munkacsoport vezetője. Mint láthatjuk, betöltődött a kép, amelyen ö, tudunk ilyen biztonsági számításokat végezni. Akkor az említett Paks Sándor falva távezetéket most itt a, a ellenőrzés kedvéért kikapcsoljuk az alábbi módon. Ez a valóságban is így történ, hogy a kollégák először kikapcsolják a két megszakítóját a berendezésnek, ezzel ö, a vezeték még feszültség alatt áll csak egy oldalról, ezért a másik oldalról is ö, ki kell kapcsolni a berendezésnek a megszakítóit. Így. És láthatjuk, hogy, hogy 365 megawatt teljesítmény áramlott a távezetéken a kikapcsolás előtt, illetve megnézhetjük, hogy a környező 
távvezetékeken mekkora volt, tehát mondjuk a Paks perkátán 353, itt 20 megawattot látunk, hát így még láthatjuk a... Igen, és akkor most elindítom a, a számítást. Ilyenkor a, a számítógép végrehajtja az új topológiának megfelelő áramlásokat, és láthatjuk, hogy kinullázódott az előtte lévő 360 megawatt környéki érték, illetve némle növekedett a, a Pakstopon távvezették, és jelentősen növekedett a Paks perkáza távvezetéken a teljesítmény. Ugye ennek az a legfőbb oka, hogy Paks alállomásba csatlakozik a Paksi atomerőmű, ami egy jelentős ö, teljesítményt ö, szállít be a hálózatba, és ezt a teljesítményt természetesen valahova ennek el kell jutnia, és miután egy összeköttetés ö, kikapcsolódott, ezért, ö, ezért ugye más ágakon fog ö, áramlani a teljesítmény. Tehát alapvetően így tudja a kolléga ellenőrizni azt, hogy az előtte lévő N állapotból ö, az N-1 állapotban, az az egy elem elvesztése vagy kikapcsolása után milyen hálózati kép fog kialakulni. Természetesen ők ezt utána el tudják dönteni, hogy ez biztonságos vagy nem biztonságos. A következőekben egy pár példát említenék arra, hogy mik azok az extra, illetve különleges események, amiket szintén ezeknek a kollégáknak kezelniük kell tudni. Ilyen például a távvezetéki üzemzavarok, kikapcsolódások, azt kell, hogy mondjam, hogy egy távvezeték életében a kikapcsolódás, az zárlati kikapcsolás az egy teljesen normál üzemi eseménynek minősül. A szigetelők el tudnak koszolódni, ebbe a, a vízpára betapadva könnyen áramutat tud képezni a, a földelés és a, az élővezetékek között. Ezáltal földrövid zárat alakul ki. De ö, ezt az átviteli házaton egyáltalán nem tekinthetjük komoly üzemzavarnak, hiszen ezért telepítünk a távvezetékeinkre védelmeket, hogy ezeket a kikapcsolódásokat gyorsan és minél kisebb zavartatás mellett tudják kezelni. Másik ilyen nagy esemény, amit a kollégáknak kell kezelni, és üzemzavarnak tudunk említeni, ezek az erőművű üzemzavarok, hiszen az erőművekben is gépek dolgoznak, amik előregednek, elfáradnak, meghibásodhatnak. Ilyen esetben ugye a kollégák számára jelentős hiány tud kialakulni másodpercek alatt, és ezeket a kollégáknak kezelni kell. Szintén, szintén ilyen tevékenységet rónak a kollégák számára a megújulók például, amelyeknek, amelyeknek a, a működésükből fakadóan nem állandó fix teljesítménnyel tudnak szolgáltatást nyújtani az a villamosenergia rendszer számára, hanem ez természetesen az időjárás változásával ö, szinkronban történik. Gondoljunk itt arra, hogy a szélerőmű, ugye ö, van az a határérték, amikortól el tud kezdeni termelni, és van az a felső határérték, amikor ki kell állniuk szélből, mert különben károsodna maga az, az oszlop, illetve a, a lapátok. Aztán szintén ö, megújuló és, és ö, kihívásokat hordoz, a naperőműveknek az elterjedése, amik rendkívül hasznosak, mert tényleg abban az időszakban biztosítják a villamosenergia termelést, amikor szükség van rá, az a nappali csúcsban, amikor is a, a, a társadalomnak az ébrenléti időszakában, illetve annak is a legaktívabb időszaka zajlik. Ugyanakkor egy zivatalrendszer, amelyik ugye viszonylag rövid idő alatt tud kialakulni és átvonulni egy ilyen napelem park felett, az viszont jelentősen tudja csökkenteni egy rövid időre ennek a, az erőmű parknak a termelő képességét. Szóval ezek azok az a események, amiket a kollégáknak úgymond azonnal és váratlanul kell tudniuk kezelni, de természetesen erre a kollégákat kiképeztük, illetve kitanítottuk. Pár szóban róluk, ezek a kollégák mindannyian villamosmérnök végzettségű kollégák. A felvételük után további egy évig szigorú képzésben oktatjuk őket, és mutatjuk be nekik ezeket a szituációkat, illetve ismerik meg azokat a szabályzatokat, amelyek aztán biztosítják számukra azt a szakmai tudást és szakmai hátteret, amivel tudják kezelni ezeket az üzemzavarokat. 
Azt követően, hogy valaki jogosultságot szerez a rendszerányítói munka végzésére, az természetesen nem örökérvényű. A tudásukat folyamatosan csiszoljuk és fejlesztjük. Ez a helység is pont erre hivatott, ahol most, most helyet foglalunk. Itt minden évben legalább két alkalommal minden kolléga egy gyakorlati képzésen vesz részt, melynek során az instruktor kollégáim olyan hálózati szituációkat hoznak létre, illetve gördítenek eléjük, amelyekben jó esetben egész pályafutások során nem lesz részük, viszont meg tudják oldani és képesek arra, hogy a, a fogyasztók abból, hogy mi dolgozunk és itt vagyunk, minél kevesebbet tapasztaljanak és érezzenek, mert hogyha a, a villamos energiállátás mindig folyamatos. Én köszönöm szépen a, a figyelmüket, és hogy rászánták ezt az időt, hogy ezt a videót végnézték. Köszönöm szépen!